Estoy seguro de que en muchas ocasiones habréis escuchado sobre qué difícil es cambiar las cosas en política. Y si a ese mantra encima le añadimos lo difícil que es cambiar las cosas en la Unión Europea, pues entonces ya apaga y vámonos. Pero hoy tengo una buena noticia. Y es que desde la Unión Europea se ha abierto la posibilidad de escucharnos directamente a nosotros, a la ciudadanía, para expresar nuestras ideas en todo aquello que consideremos que debería cambiar. ¿Y cómo nos escuchan directamente? Pues a través de lo que han llamado la conferencia sobre el futuro de Europa. Hola, mi nombre es Karim, soy mitad español y mitad libanés. Yo tengo un par de preguntas sobre todo este asunto. Porque, ¿de qué va esta conferencia sobre el futuro de Europa? ¿Realmente cambiará algo en la Unión Europea? Pues vamos con el vídeo y respondemos a todo esto. A ver, primero de todo, la conferencia sobre el futuro de Europa viene a ser una serie de debates y discusiones que permitirán a todas las personas de la Unión Europea compartir sus ideas y contribuir así a futuros cambios de la UE. Y, por si te lo estás preguntando, sí. Esta es la primera conferencia de este tipo y ha sido posible gracias a que tanto el Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea se han comprometido a escuchar a la ciudadanía y a dar seguimiento a las recomendaciones que les hagamos llegar. Eso sí, siempre que lo que pidamos esté dentro de sus ámbitos de competencia. Entonces, esta conferencia que comenzó en marzo de 2021 y termina ahora, en primavera de 2022, ha estado conformada por eventos online, paneles donde los ciudadanos han debatido e incluso plenos en el propio hemiciclo del Parlamento Europeo. ¿Y sobre qué temas se han hablado? Pues sobre cambio climático y medio ambiente, salud, economía, migración, democracia, derechos humanos e incluso sobre el papel de la Unión Europea en el mundo. De hecho, si tú también quieres dar tu opinión sobre todos estos temas y muchos más, te dejo en la descripción del vídeo un enlace para ello. Porque cualquier persona puede entrar a la web y hacer una propuesta que será vista por otras personas y por las instituciones. Bien, pues aunque la conferencia sobre el futuro de Europa no ha terminado, sí que hay datos ya interesantes del año 2021. Por ejemplo, podemos ver que en la web hubo hasta 29.000 contribuciones con ideas, comentarios o eventos y que los temas de la democracia y el cambio climático han sido los más atractivos para la gente. Además, aunque podéis pensar que los jóvenes han sido los más activos, realmente no es así, sino que aquellos que tienen entre 55 y 69 años han sido los que más contribuciones han hecho a la conferencia. Y ya en cuanto a qué ideas y comentarios se han hecho concretamente en la plataforma de la conferencia, tenemos las siguientes. Los participantes han sido muy firmes mostrando su apoyo a las energías renovables y también abriendo la posibilidad de un impuesto de sostenibilidad. En cuanto a la salud, han pedido una mayor cooperación e integración del sistema sanitario de la UE e incluso han pedido que la Unión Europea tenga más competencias en asuntos sanitarios. También se ha mencionado la idea de un impuesto mínimo para luchar contra los paraísos fiscales a escala de la UE y sobre la creación de un ejército de la Unión Europea. Bien, ¿y todas estas propuestas se van a llevar a cabo? Pues, a ver, el objetivo de la conferencia es presentar en primavera de 2022 un informe al Parlamento Europeo, Comisión Europea y Consejo de la UE. Y estas tres instituciones deberán entonces decidir cómo dar seguimiento a las propuestas según tengan competencias para ello. Pero bien es cierto que no todas las propuestas van a poder llevarse a cabo, al menos no en el corto plazo, y puede que otras muchas ni siquiera a largo plazo. ¿Y por qué es esto? Pues porque algunos asuntos, como la creación de un ejército europeo o el asunto de los paraísos fiscales, son vistos de manera muy diferentes por los países de la UE. Por tanto, como siempre, el tiempo nos dirá cómo de efectiva acaba siendo esta conferencia sobre el futuro de Europa. Eso sí, lo que queda claro es que este es el camino correcto para escuchar a la ciudadanía. Y si tú también quieres contribuir, te dejo en la descripción el enlace para hacerlo. Ahora solo falta que nuestras propuestas se materialicen en cambios.